skaters are more active this time of year. People taking their dogs for a walk today are a little more cautious. Tá, e aí como é que foi dar a entrevista para a Fox? Olá pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Lares e Lugares. Hoje eu vou contar que nós estava aqui nesse lago. E nos pararam para pedir uma entrevista a Fox. Uma repórter da Fox nos parou para pedir uma entrevista. Estávamos nós aqui conversando com um senhor que estava dando uma aula para nós sobre o Lake Apoca, que estava contando sobre como os jacaré vêm desovar aqui na, na beira do lago. E estava ouvindo ele há um tempão aqui. E aí chegou a repórter e o cameraman ali, já com a câmera. Eu até olhei, nossa, que câmera enorme, parece profissional. E aí ela veio contar essa história, né? Ela disse que um cachorro tinha sido atacado por um jacaré ali perto. E queria saber o que a gente tinha a falar, né? E como nós estava com a Lula, então ela teve interesse em entrevistar nós. Aí nós botamos o Léo e a Bela, né? <risos> nós fugimos. Fugimos não, né? Ficamos ali atrás e deixamos eles darem a entrevista. Aí vai ao ar hoje à noite ainda. Então depois vamos ver lá em casa. Olha o outro onde é que tá. Me contem, vocês têm na família também alguém que é assim perdido? Ó. Onde é que ele tá lá? Lá no fundo. Tá, e aí como é que foi dar a entrevista para a Fox? Foi uh, inesperado, rápido, sofrido. <risos> Dolorido, um, uma experiência cruel, dolorosa. E eu, como eu sou muito inteligente, eu joguei tudo pra Bela. <risos> ah, a Bela falou tudo, e daí quando a Bela esgotou, o Léo é. salvou a Bela. Obrigada. Olha ele lá. Longe, perdido, com a Lula. Aqui, ó, o senhor ali tava contando. Essa aqui é, é... Como é que é o nome? Trailer City? Ah, é um bairrozinho, né? Uma, não sei, condomínio? Não sei como é que dá para chamar ali. Só de trailers. E aí ele tava contando que vinham uns pescadores aí e ficavam aí. O lago é imenso e diz que antigamente dava muito peixe. Assim, Vem dizer que eles não são fofos.
And our top story tonight, wildlife officials say they have caught the gator who killed a family's beloved pet. Thanks for joining us tonight. I'm Andrea Jackson. And I'm David Bowden. Trappers say that you need to be on guard near any size body of water. Fox 35 Stephanie Buffamonte spoke with some of the folks in that area who plan to heed that warning. This video shows the gator splashing in the water just off the West Orange Trail in Winter Garden as trappers try to get it. Just before this, FWC says a woman was walking her dogs on the trail when one dog went to the water while chasing ducks. They say the gator attacked and killed the dog. Photos show just how big the gator was. Neighbors tell me it was a large sized dog too. Trapper shot the gator here in this water twice before pulling it out and then going back for the dog's body. It's terrible for the, the lady and her pet and it's terrible for the alligator too. We need to try to avoid these type of interactions for sure. Alligator expert, researcher, and trapper Frank Robb says it's simple. If you have your pets around water, that is the first mistake you are making. Because as we know as Floridians, any body of water does have an alligator in it or will have an alligator in it. Uh, you have to assume that at all times. And if you you know if you care about your animals, you can't you can't have them near that kind of stuff. You can't you just can't make that choice. Rob says gators are more active this time of year. People taking their dogs for a walk today are a little more cautious. I know if there's a lake, we have to be careful. She has to be with us. Stephanie Buffmonte, Fox 35 News. <laughs> Vem, a gente caminhando, né? Não, não. Nossa, bem na hora. Eu falei que eles iam pegar uma frase só. É, bebê. <risos> e nem colocaram os outros nomes também. 